pelo Manos, Mano Dal Ponte, o Manos Radio Show na 92. A música nos conecta, as boas entrevistas nos conectam aqui na 92. 984410010. Manda o WhatsApp pro Mano para participar do Manos Radio Show. E dica para você que tá ouvindo esse programa: a Páscoa é um momento maravilhoso, né? Que une as pessoas e a gente tem que se unir em prol, né, cara, em volta realmente do verdadeiro e do, sim, do verdadeiro sentido da Páscoa, tá? E é isso que o shopping dela quer fazer, e é isso que o shopping dela tá fazendo, né, sobre compartilhar momentos e criar laço com fraternização entre amigos e entre família, e tá rolando agora a campanha Aventuras de Páscoa no Dela. Todo sábado, o sábado que antecede a Páscoa, vai rolar no Dela muita atividade lúdica com pintura facial, customização de orelhinha, isso aqui é para as crianças, tá? Marmanjo não vai querer lá fazer orelhinha, né? Para as crianças, você vai no dela, você vai levar o teu pequeno no dela, a sua pequena, para fazer orelhinha, para brincar, são momentos únicos e o mais bacana disso tudo, música ao vivo, para você papai, você vai deixar no espaço Kids com monitores, pessoal que vai garantir a segurança do seu pequeno, o shopping dela tá maravilhoso, tá preparado para Páscoa, para todos os momentos, para receber as famílias de Criciúma e região e você ainda aproveita para comprar as delícias de Páscoa na Copenhague e os chocolates Brasil Cacau. Então anota na agenda todo sábado antes da Páscoa a partir das 11 da manhã. Você tem um encontro, você é obrigado a passar no shopping dela, bem no centro, no coração de Criciúma, tá bom? E conferir a programação no site shoppingdela.com.br. E elas estão aqui para representar, representam um grupo, né? cada vez mais esse assunto se torna natural nas discussões, né? Muitas pessoas eu sei que tem esse problema, eu me lembro da primeira vez que eu que eu tive contato com celíaco, eu lembro disso e ele era uma criança de quatro anos e fala, olha, faz faz tempo e eu me lembro que ele perguntava para a mãe dele, ah, faz mais de 20 anos isso, ele pegava qualquer coisa na mão e dizia, mamãe, isso eu posso comer? E aí na época ela me falou que ele era intolerante ao glúten, né? Quer dizer, essa história toda eu não entendia muito bem, né? Eu quero que vocês me expliquem, hoje eu recebo a Fernanda de Oliveira, presidente do grupo de celíacos e a Ellen Ronk Milioli, advogada, vocês fazem parte do grupo, é isso mesmo? Boa tarde, tudo bem? Boa, Boa tarde. tarde. Boa tarde a todos os ouvintes, obrigada pelo convite. Essa é a Fernanda. Isso. Ellen, dá oi, Ellen. Olá, boa tarde. Tá, vocês estão nervosas, é verdade. Vocês é. estão nervosas por quê? Poxa? A gente não, não sabe fingir costume ainda, é. né, Ellen? Fingir costume, eu gostei disso aí, fingir costume. Tá, mas vem cá. Ah, ah, um em cada quantos brasileiros é celíaco? Pra gente começar. Estima-se que em torno de uma pessoa entre 100 ela seja celíaca. O problema é que a maioria não está diagnosticado ainda. Ah. Então as pessoas não sabem, estão tendo sintomas que julgam ser aleatórios. E no entanto, é, podem ser esses celíacos, né? Esse mais um entre cem que está perdido por aí e ainda não foi no médico, não foi investigar. Não sabe o que, que é? Isso, não sabe o que, que é, os desconfortos que tem, as dores. Tá, mas vamos lá, vamos começar, Fernando. Eu quero que eu agora vocês, vocês duas são celíacas. Sim. Sim. Tá, beleza, é o óbvio. Imagino que sim, né? Pra, pra fazer parte do grupo, né? Mas tudo bem, mais vezes, né? Sim. Ah, agora me diz uma coisa. É, quais são os sintomas, né? Que, porque é, é, toda pessoa que tem alguma alergia ou, ou, ao glúten é celíaco ou não? Não. Eu posso ter uma intolerância? Como é que funciona isso? Ana? Então, Como é que... assim, a, a doença celíaca é caracterizada por uma intolerância, entre aspas, tá. né? Porque é, é um sintoma vários sintomas que são desencadeados pela ingesta de glúten e a doença celíaca é autoimune uma vez que a pessoa seja celíaca ela vai ser sempre celíaca ah. né? É, várias pessoas a gente ainda ouve muito ah, eu sou intolerante ao glúten não é isso então. O termo intolerância ao glúten, ele desde 2012 já há recomendações né? De um consenso de oslo enfim, de que não se usa essa terminologia porque ele acaba é, causando uma certa... Confusão. Confusão, tá. justamente isso. É... Por quê? Porque as pessoas acreditam que o intolerante ao glúten, ele possa comer em qualquer lugar, possa se contaminar e o celíaco não pode, ah. né? Só que muitos são celíacos, não são intolerantes. O correto é para essas pessoas que realmente elas são os chamados intolerantes, o nome é sensibilidade ao glúten não celíaca. Esse é o nome correto. Sensibilidade ao glúten não, não celíaca. celíaca. Tá, mas quais são os sintomas que eu 
que eu tenho para saber se eu sou celíaco? Tá, então, é, tem mais de 200 sintomas, é, não há um padrão é, estabelecido. Tá. Eu vou citar para vocês os, assim, os, os mais comuns. Os né? mais comuns. É, dores de cabeça, é, abdômen, abdômen distendido, azia, refluxo. Nossa. Desconforto, vai lá. Anemia. Anemia? É... Por quê? Porque por causa da absorção? Isso. É mesmo? Porque como a doença celíaca ela afeta o duodeno, né? Que é a primeira porção do intestino delgado. É, ali é onde tem as vilosidades que absorvem todos os nossos nutrientes. Hum. Então, o glúten, ele como se ele achatasse, ele realmente achata essas vilosidades. A gente acaba não absorvendo, né? As tá. vitaminas, enfim. O que é bom aí da nossa alimentação. E por conta disso a gente acaba tendo deficiências vitamínicas, né? A B12, a vitamina D, entre inúmeras outras. Tá, é... Mas só, se eu só afastar o glúten da minha dieta, automaticamente isso volta a ficar normal ou não? Sim. Isso, em, na maioria da, das vezes sim. Não é nem afastar, é excluir, né? Ele não, não pode existir isso. na minha dieta. Né? Isso. Não, não é nem um pouquinho, né? Qualquer contaminação cruzada, por exemplo, já, já dá problema, não dá? É um risco. É, consumir contaminação cruzada, é, a pessoa, ela vai poder, ela vai... Na realidade, ela vai estar sendo também contaminada. A gente até fala que algumas pessoas, é, alguns estabelecimentos fornecem é, produtos e colocam, é, informam né, os consumidores que são alimentos sem glúten, mas na realidade a gente até diz que é alimento sem trigo, não é sem glúten. É, às vezes alguns, algumas lanchonetes, algumas pizzarias, é, eles é, fazem o produto com glúten e colocam que tem produto também sem glúten, mas tem a contaminação cruzada. Então, que é tudo não... a mesma cozinha, é isso? É tudo a mesma cozinha, então tendo a contaminação cruzada, ele vai sim ter o glúten, ele só não vai ter é o trigo. Quando vocês falam, por exemplo, de contaminação, esse assunto veio à tona, porque no jogo do Criciúma, foi o que deu boom, foi bacana uhum. isso tudo, né? A, os extintores de fumaça colorida usaram fumaças é, é, sem glúten. Como é, qual é a expressão? Vai? Como é que, o que, é que aconteceu? Vai, me explica direitinho. Então, nós, é, num jogo, não nesse último, né? Um, foi no, um foi recente, aqui. foi aqui em Criciúma, a gente recebeu relatos de uma mãe de um celíaco, que também é celíaco, os dois dela e os dois filhos são celíacos, de que a fumaça que eles haviam soltado lá no estádio era feita de farinha de trigo, ah. né? A primeira fumaça lá. Então, a gente imediatamente já começou, né, a agir. É, eu conversei com a Ellen, a gente elaborou o documento, né? A Ellen é embasada por todas as legislações que nos protegem. Fizemos essa comunicação oficial ao... Advogado, já foi na ao clube. Um racho lá, né? Foi, foi direto, não tinha que Fizemos a comunicação ao clube, mas assim, deixando bem claro que a gente não queria, em momento algum, que fosse extinguida essa fumaça. A gente tá. só queria, gostaria que eles pudessem é, adequar, porque assim, é um número muito grande de pessoas hoje que têm inúmeras alergias. Não é só porque nós somos celíacos, tá. né? Então a gente, inclusive na nossa comunicação, a é. gente fez sugestões de farinhas que eles poderiam tá, utilizar, tá. né? Porque realmente a gente achou lindo os vídeos do pessoal <risos> ali. Meu marido é, é sócio do, do Criciúma, tá sempre ali. Eu sempre que posso também vou nos jogos. E então eles né, depois conseguiram atender. E nesse último jogo que teve aqui, eles já utilizaram a fumaça feita com polvilho. Né, que é feito da farinha da mandioca ah, ali. quem forneceu foi a rocha, e que é a rocha, do rocha rocha alimentos pô, mas então quer dizer, fizeram uma tapioca gigante então, é, está, isso. então colorida ainda pô, né? colorida ainda, pô <risos> E tem essa questão também, é, até a gente entrou em contato com o clube, e não é só, é, ah, existe um número pequeno de pessoas que são celíacas, às vezes as pessoas pensam, né, ah, vai enviar uma notificação para um clube, mas, ah, para atender um, aquele famoso povo do mimimi, vamos se tá. dizer assim. Só que tem a questão também, a gente estava falando da questão da contaminação cruzada, eu não vou ao clube, né, eu não vou ao, ao estádio, mas o meu marido e o meu filho vão. Então, a partir do momento que eles chegam em casa com um alimento, que contém com uma roupa que contém glúten, eu também eu acabo me prejudicando, porque na minha casa não pode entrar esse tipo de... Não entra de... nada. Não entra nada sem glúten. Mas, por exemplo, eles não são celíacos. Eles não são celíacos. Como é que, como é que funciona isso em casa? Porque é difícil gerenciar, né? Então, eles acabam se alimentando fora, ah. né? E quando o meu marido, inclusive, consome... 
cerveja com glúten, ele não pode me beijar, ele já sabe pois disso. É, né? Não pode, não imagina. <risos> não pode, só que se ele consome algo que seja sem glúten. Quando ele consome glúten, ele sabe que ele tem que ter os cuidados comigo. Caraca, velho. Então, então não é só o fato ali do clube na questão de ser um, um grupo pequeno ou uma quantidade de pessoas, é que isso ele se expande de uma forma muito maior. Ele, ele se expande de uma forma bem mais Mas, ué, abrange só. muito mais. Você está falando, por exemplo, a quantidade pequena. Se a gente pegar mais ou menos a proporção do que vocês estão falando, num, num estádio com 15 mil pessoas, a gente está falando no mínimo de 500 pessoas. Exato. No mínimo. Porque, né, você tem toda a relação em volta disso, uhum. com níveis menores ou maiores, né, da, da intolerância, uhum. né, que tá errado, Sim. que vocês me ensinaram, mas, pô, não, 500 pessoas num, num, num estádio não são, não, não é pouca coisa. É, não é pouca coisa, mas sempre tem aquelas pessoas que questionam, ah, mas, porque a gente também ouve, né, ah, mas a gente vai fazer toda essa troca, a gente vai fazer toda essa função para essa pequena quantidade, mas como eu falei, não é uma pequena, né? Como tu comentou ali. Mas, por exemplo, tem, tem, tem essa do, é a doença celíaca, Sim. é isso? O nome é doença celíaca, celíaca, né? É que vocês me ajudem, que às vezes eu uso, o cara usa o termo que você não, não sabe. Mas tem essa doença celíaca, a doença celíaca, ela é, é, é de alguma forma exclusiva, é, não exclusiva, mas vamos dizer que ela, ela, ela te exclui, né? Nossa, demais. É, demais, né? Porque uhum. socialmente, é, é mais ou menos igual aquela, aquele amigo seu começa a fazer uma dieta radical, você não come mais nada. Uhum. Aí Sim. você não consegue mais socializar com seus amigos, porque você não vai no churrasco, não consegue fazer mais nada, pô. É, não, assim, às vezes a gente é a famosa turma da marmita, né? Poxa, <risos> Nós somos cara. os famosos marmiteiros. É, a gente tem que sempre estar tá com, com a nossa alimentação. É, eu quando viajo, inclusive, eu sempre tenho uma frasqueirinha que eu levo os meus alimentos para que eu possa comer em aeroporto, em shoppings, a gente tem muita dificuldade. É, então, assim, eu já deixei, inclusive, de ir em locais, porque também, às vezes, as pessoas convidam a gente, mas a gente também não se sente, às vezes, à vontade de ir naquele local, uma festinha de aniversário, algum local que a gente sabe Poxa. que a pessoa vai colocar produtos com trigo e daí tu chega lá, tu não pode comer, tu não se sente muito à vontade. Então, às vezes eu já cheguei a recusar convites, enfim, dando alguma desculpa que eu não poderia ir, mas para não, talvez, pensar também na pessoa que me convidou para que ela não se sinta Você vai negar tudo, né? Exatamente, para que ela não se sinta constrangida. Ó, eu já tô pensando no churrasco. Você vai no churrasco, vai ter pão de alho. Não posso comer. Pô, já não pode, não. entendeu? Já não dá pra cortar carne com a mesma se, faca. E se, eu já fui em churrasco, em, em festas que foram feitas e que chega lá, eles fazem o pão de alho. Ah, não, mas a gente vai dividir a carne. Aí eles colocam o pão de alho e vão cortar carne na mesma tábua. Pronto, é, já dá. foi. Já não posso comer. Caraca, mas você fica muito mal. Então, não é que eu fico mal, é que a gente vai tendo é, consequências. É, eu tenho distensão abdominal, tá. me causa desconforto, eu tenho cólica intestinal. Às vezes, no momento ali, eu não, não passo muito mal. Mas, se eu não começar a ter o cuidado, como já aconteceu comigo, porque eu tive a fase da negação tá. do meu diagnóstico, e foi aonde o meu gastro comentou. Enquanto oh. tu não ter a aceitação, tu vai aparecer aqui com vários, vai, vai começar a aparecer doença. Então, enquanto eu não me cuidava... Eu continuei consumindo, tentando me cuidar, mas não tão restrito dessa forma. E aí eu começou a aparecer psoríase, coceira na pele, dermatite, inflamações. Inflamações. Né? Então é por isso que é tão importante a gente ter todo esse cuidado, porque às vezes a pessoa pensa, ah, mas não me causa tanto desconforto, porque tem muitas pessoas, inclusive, que são celíacas e são assintomáticas. Ah. Porque tem essa questão também é da pessoa ser assintomática, e né? E não significa que não é porque, ah, eu comi, eu não estou sentindo nada, que o sistema imune não esteja sendo é, alertado, não esteja tentando Puxa. lutar contra esse que é um risco, é um perigo, né? O trigo é um perigo, o glúten é um perigo pra gente, né? Pro nosso sistema imunológico. Então, assim, tu tá disparando todos os teus soldadinhos lá pra te defender, né? Então, assim, um sistema que ele está constantemente sendo estimulado, vai chegar uma hora que ele vai, né? Ele vai falhar, ele vai trazer outras doenças. E vai evoluir para doenças piores. Doenças né? piores. A, a gente sempre comenta que a doenças, as doenças autoimunes, uma autoimune nunca vem sozinha. Normalmente ela abre portas para outras, né? Então, assim, a doença celíaca é autoimune, assim como a diabetes é autoimune, o lúpus é 
a retocolite, enfim, tem uma série de doenças autoimunes. E se a gente não fizer a dieta corretamente, sem a contaminação cruzada, muito provavelmente ah, as, os portadores da doença celíaca vão ir evoluindo, vão evoluindo até que daqui a pouco descobrem um outro diagnóstico, uma osteoporose, um Entendi. outro problema, um câncer também. Caraca, é isso que não é brincadeira então. Não, não Tá, não vamos é lá, eu tô, eu, como é, onde é que eu acho vocês? Não, onde é que o nosso ouvinte acha vocês? Então, é, pode o, seguir o nosso grupo, né, no Instagram, celíacos de Criciúma e região ponto SC. Celíacos de Criciúma e região ponto SC. Fácil, só procurar no Instagram que vai achar, né? Isso, nós também estamos no Facebook, é, celíacos de Criciúma e região. E é importante eu frisar aqui também... É, aos celíacos, hoje é muito comum ah, eu tenho um amigo, eu tenho um colega eu tenho ah. um parente aí que também não pode glúten, nós pedimos que essas pessoas entrem e se cadastrem no link que tá lá na nossa bio do Instagram ah. por que a importância disso? porque para que a gente possa conseguir mudanças, nós precisamos de número também, né? É importante a gente identificar esses celíacos esses sensíveis ao glúten, as pessoas que são alérgicas ao trigo ou enfim, a outras alergias que estejam ali dentro do trigo, centeio, cevada aveia, é, para que a gente possa, então, através dos poderes públicos, buscar melhorias para nossa região, foi com esse objetivo que nós criamos o grupo. Fernanda, a gente nem deu tempo aqui de falar sobre a qualidade dos alimentos, né? É outro assunto, né? Sobre o industrializado, sobre tudo que vem nessa história toda, né? Então. Só posso agradecer você. É. Acabou o programa. <risos> Viu, ó? Nem ficaram nervosas, pô. Achar que ia ficar nervosa? De boa. Prazer em receber vocês. Sim, prazer é todo nosso. Queremos agradecer a Rocha Alimentos, que esteve ali conosco. É, a gente entrou em contato com eles e eles foram super receptivos conosco e aceitaram fazer ali a troca. E... Ah, bom demais, né? Poxa, bom, bacana. E o Criciúma Esporte Clube também, que foi muito. É que nunca deu tão certo. O patrocinador Exato. do Criciúma Exato. podia ajudar vocês. Vocês, né? Poxa, Isso. parece que o mundo conspirou, né? Então, eles foram excelentes conosco, então a gente só tem a agradecer a receptividade deles e é, é isso. A é. Campos Dias também, né? Quando Isso. a gente foi procurar ah, eles, né, é, para verificar a questão da farinha de trigo, eles também começaram a se mobilizar, a torcida organizada, os tigres também começou, então assim, foi um conjunto Vocês sabem de... que vocês podem criar um movimento Brasil com isso, né? Você então... pode começar pequenininho aqui, mas pode tomar uma proporção absurda, tá? Então, essa nossa, na, na realidade, nós queremos ser referência. Bom demais. Ah. Ellen Ronk Milioli, advogada e Fernanda de Oliveira, presidente do grupo de celíacos, prazer receber vocês aqui prazer no Marcos. É Tem que mandar um abraço pro teu cunhado, é isso? Isso, meu o cunhado. Irmão? Não, não, meu cunhado. cunhado. Qual é o nome dele? É Elton Romanha, de Aruçanga. É, é fã do programa? Ele ouve o programa, diz que gosta bastante. Pô, vai, Elton, um abraço, meu velho. Obrigado pelo carinho. Obrigado a você que tá comigo todas as tardes aqui no Manos Radio Show. Não esqueça de uma coisa, nesse programa, nem todos somos celíacos, né? Mas somos todos humanos. Música